PLT Bupati Nganjuk bersama Kepala Badan Pusat Statistik Nganjuk Satya Hari Sudipjo melaunching Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Dalam peluncuran ini mereka juga menggelar sosialisasi registrasi sosial ekonomi tahun 2022 di Pendopo KRT Sosro Kusumo Kabupaten Nganjuk. Tujuan dari Reksosek tersebut yakni untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat sebagai data rujukan untuk integrasi program pelindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi serta sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Nganjuk. Di sela-sela sosialisasi, PLT Bupati Nganjuk turut memberikan apresiasi kepada lima desa dan kelurahan yang telah sukses menjalankan program desa cantik antara lain Kelurahan Mengudikaran dan Ploso dari Kecamatan Nganjuk, Desa Kerep Kidul dan Kecamatan Bagor, kemudian Desa Balong Rejo dari Kecamatan Berbek dan Desa Loceret dari Kecamatan Loceret. Menurut PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Reksosek tersebut merupakan wujud dari satu data Indonesia yang membantu pemerintah pusat, daerah, kabupaten hingga desa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ada sosialisasi satu, Indonesia satu data maka kita hari ini kita launching registrasi sosial ekonomi Kabupaten Ajuk tahun 2022 ini dalam rangka apa? satu kita betul-betul harus punya satu data untuk apa? perlindungan sosial pemberdayaan masyarakat dua hal ini yang paling penting sehingga nanti masyarakat Nganjuk akan apa istilahnya ada tim dari BPS Pemda Nganjuk untuk apa data langsung modelnya sensus semua akan didata kondisi ekonomi kemudian pekerjaannya sehari-hari pendapatannya berapa termasuk rumahnya seberapa seperti apa tiga dicek sudah dapat bantuan sosial apa dan seterusnya sehingga betul-betul nanti data ini untuk menempatkan semua kebijakan dari pemerintah baik pusat provinsi maupun kabupaten termasuk di desa sehingga dengan ada data yang pas maka betul-betul yang namanya data itu bisa dieksekusi kebijakan kita kita sesuaikan dengan data yang yang ada ini penting sekali contoh misalnya pemberantas kemiskinan kira-kira siapa yang miskin di desa itu sehingga tepat sasaran siapa yang nanggung by name by address ada semuanya selama ini kan hanya uh, model sampling ya kita mencari sopo tidak bisa meskipun kita sudah memperlakukan contoh misalnya PKH ada Stempel. Tapi kan juga kadang-kadang uh, tidak efektif juga Ya efektif tapi belum 100% Maka dengan adanya satu data, satu Indonesia ini Kita bisa betul-betul uh, mengambil kebijakan yang pas gitu ya Usai tahap sosialisasi, Reksosek tersebut akan berlangsung di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk yang direncanakan pada 15 Oktober hingga 14 November 2022 mendatang. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.